Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventist.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous Bienvenue à notre semaine de réveil de la gestion chrétienne de la vie, chers frères et sœurs et chers internautes, et surtout merci de votre fidélité. C'est une expérience bénie que nous faisons soir après soir autour de ce thème « Dieu en premier ». Profitons ensemble de la parole de Dieu et découvrons sa volonté à notre égard. Nous ouvrirons comme à l'accoutumée ce moment par la prière. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce privilège de nous trouver à tes pieds pour étudier ta parole. Accomplis ta promesse en ouvrant notre, notre entendement par ton Esprit Saint et fais de nous tes disciples au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de personnes souffrent et meurent sans espoir. Ils sont dans la confusion, ils sont désespérés au sujet de ceux dont ils sont témoins autour d'eux, ainsi que dans leur propre vie. Comment leurs yeux peuvent-ils s'ouvrir à la réalité de l'amour et du salut de Dieu En tant que fils et filles rachetés, comment restaurer la vision à notre monde qui a les yeux bandés comme dans une partie de Colin Maillard à travers l'histoire de Bartimée et l'homme aveugle de Jéricho, nous pouvons réfléchir à notre véritable participation dans la mission finale de Dieu. Nous lisons ceci dans Luc chapitre 18 au verset 35. « Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. » C'est ici le dernier miracle de Jésus que rapporte l'évangile de Luc. Et à chaque fois que nous lisons ce passage, nous nous attardons assez souvent sur la foi, la persévérance de Bartimée, l'homme aveugle, et comment Jésus a restauré sa vision. Vous savez, lorsque Jésus est dans les environs, les aveugles voient de nouveau et les boiteux marchent droit. Dans cette réflexion, nous nous concentrerons sur le rôle joué par la foule et par ceux qui suivaient Jésus, ainsi que ses disciples. Chez ceux qui suivaient Jésus, nous pouvons identifier quatre modes opératoires. Un, le mode passage. Deux, le mode silence. Trois, le mode facilitateur. Et quatre, le mode louange. Dans quel mode suis-je maintenant? Luc 18, verset 36 et 37 nous dit, « Il entendit la foule passer et demanda ce qui se passait. » On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Jésus n'était pas seul lors de ce voyage à Jéricho. Les disciples l'accompagnaient et le texte nous dit que plusieurs autres faisaient aussi partie de son entourage. Ce cercle intime appréciait ses enseignements, recevait ses bénédictions et participait à la célébrité du rabbi de Nazareth qui était maintenant au point culminant de sa popularité. L'aveugle, lui, ne pouvait qu'entendre une foule passer. Il entendait probablement le bruit des pieds, le brouhaha de la foule qui parlait, et de temps à autre, quelques alléluia et amen. Mais quelque chose d'inhabituel se passait. Cependant, aucun message clair n'était entendu par ceux qui se trouvaient en dehors du groupe de suiveurs. Et Bartimée, en tant que spectateur, sentait le passage de cette procession, mais pouvait à peine deviner le véritable but. Et c'est ainsi qu'il prit l'initiative de poser des questions. Peu font preuve de la même audace. Vous savez, l'Église adventiste est présente dans plus de 200 pays et dans la plupart des grandes villes et régions du monde. Cependant, posons-nous cette question. Donnons-nous un message clair au sujet au sujet du but de notre existence Les gens comprennent-ils clairement notre mission La réponse que donnent ceux qui suivent Jésus révèle un état d'esprit intéressant. 
lorsqu'ils disent à euh, Bartimée, Jésus de Nazareth passe. Ils étaient précis et avaient une connaissance des faits en parlant de l'histoire de Jésus, sans pour autant révéler son but et sa mission. Et là, malheureusement, c'était une occasion ratée d'inviter Bartimée à faire partie de la multitude. Quelle pouvait être la raison de cela Eh bien, c'est parce qu'ils voyaient en Bartimée simplement un mendiant aveugle. Ce dont, ils avaient, ce dont il avait probablement besoin était peut-être une pièce, un euro, un morceau de pain ou autre charité. Il ne sentait pas l'envie qu'avait Bartimée de quelque chose de plus profond. Cependant, la réponse de Bartimée indique un besoin authentique. Lorsque nous l'entendons dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Pour lui, Jésus était le fils de David. Le titre « fils de David » était une salutation messianique. Et Joseph Flavius, l'historien juif, nous dit que dans le judaïsme, on croyait que le fils de David avait un grand pouvoir de guérison. Et Bartimé ne cherchait pas une information au sujet de Jésus, mais une intervention de Jésus dans sa vie. Et ceux qui s'inscrivent dans le mode passage ratent le but au sujet du vrai besoin des personnes autour d'eux. Ce serait malheureux que nous nous contentions de dire aux gens qui sont les adventistes et que croient-ils et de pourvoir à quelques besoins élémentaires lorsque ces mêmes personnes cherchent un sauveur et une nouvelle vision. Et puis il y a le mode silence, et plus précisément réduire au silence. En effet, en réaction au cri de SOS de Bartimée, quelques disciples de Jésus adoptèrent ce mode. Nous lisons au verset 39 du chapitre 18 ceci. « Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. » Et là, nous sommes en plein mode « réduire au silence ». Quelques versions emploient même le mot « réprimander » pour décrire l'intervention de ces meneurs. Ils s'étaient engagés dans ce mode « réduire au silence » parce qu'ils avaient mal compris leur responsabilité ainsi que le rôle de Jésus. Ceux qui menaient le cortège croyaient qu'ils avaient pour responsabilité de frayer un chemin comme le feraient des motards avant le passage de quelques dignitaires pour enlever toute obstruction du passage afin que Jésus chemine sans heurts. Eh bien, Bartimée était perçu, malheureusement, comme un obstacle. Aussi avait-il besoin d'être réduit au silence et chassé. Cette attitude contraste avec le vrai rôle donné aux précurseurs de Jésus. Jean le Baptiste était un précurseur de Jésus. Et Luc, dans son premier chapitre, versets 16 et 17, décrit le rôle qu'il avait. Voilà ce qu'il est dit. « Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Chers amis, Jean devait agir comme un pont reliant le peuple et Jésus, et non pour chasser les gens, mais pour les préparer à rencontrer Jésus. Et pour eux, Bartimée, un mendiant aveugle, était simplement une nuisance pour le Messie royal qui était en route pour Jérusalem. Ainsi, ils avaient échoué à se rendre compte qu'être aveugle et pauvre qualifiait justement Bartimée pour recevoir une attention spéciale de Jésus. Ils n'avaient pas compris le sens du discours inaugural de Jésus à la synagogue de Nazareth, ce que nous trouvons dans Luc 4, versets 18 et 19 où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. » En effet, chers internautes, chers frères et sœurs, Jésus est venu 
pour les aveugles. Jésus est venu pour les pauvres. Jésus est venu pour les indigents. Il est venu pour les pécheurs. Et le mode réduire au silence est malheureusement très populaire chez les chrétiens, même aujourd'hui. Cela arrive à chaque fois que nos paroles, nos actions et nos attitudes gardent les gens à distance de Jésus et de son Église. Or, à chaque fois que nous disqualifions quelqu'un mentalement ou concrètement du salut, nous fonctionnons dans le mode réduire au silence et que Dieu nous en préserve. Par contre, il y a un autre mode, le mode facilitateur. Étant conscient des réactions de ceux qui le suivaient, la Bible dit au verset 40, « Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. » Jésus ordonna un changement de mode. Des modes passage ou réduire au silence, il les fait passer au mode facilitateur. Ce n'était pas une suggestion, chers amis, mais un ordre. Et dans cet ordre se trouvait une invitation à partager les bénédictions avec les autres. Ceux qui sont en mode facilitateur ne constituent pas la source de la bénédiction. Leur rôle était d'être un canal, un conduit menant à la source qui est Jésus. Cependant, pour que leur rôle reste significatif, ils devaient s'approcher de Bartimée, partager l'invitation de Jésus, le tenir par le bras, guider ses pas, dégager la foule de son chemin et l'amener à Jésus. C'était un processus complexe. Et dans l'esprit de prophétie, plus précisément en témoignage pour l'Église, volume 7, page 138, nous entendons une instruction similaire pour son Église des derniers temps. Voilà ce qu'il est dit. « Dieu a choisi les Adventistes du septième jour comme son peuple séparé du monde. Il a fait d'eux ses représentants et les a appelés à être ses ambassadeurs dans la dernière œuvre du salut. » La plus grande richesse de vérité jamais confiée aux mortels, les avertissements les plus solennels et effrayants jamais envoyés par Dieu à l'homme, leur ont été confiés pour qu'ils les donnent au monde. Oh, chers amis, le Covid-19 est venu sur notre route. Nous parlons de la nouvelle normalité, mais notre première et plus grande responsabilité, qui est de conduire des gens à Jésus et à son Église, n'a pas changé. Cela a encore plus d'importance maintenant qu'avant. Et chers amis, sommes-nous en train de confondre distanciation sociale et retrait de la ligne de front de la mission Voyons le dernier mode qui est le mode louange. L'engagement dans le mode facilitateur a pour conséquence que ceux qui suivent Jésus passeront au mode loué ensemble. Voilà ce que nous lisons au verset 43 de Luc 18. « Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. » Et voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Ô oh, chers amis, l'ex-aveugle et le reste du peuple se regroupe pour ne faire qu'un, pour adorer. Oh, Dieu a établi son Église des derniers jours comme une communauté appelée à le louer. Une Église qui ne loue pas, ne fonctionne pas en harmonie avec le dessein de Dieu. Car le mode louange est déclenché par ce que nous voyons Jésus accomplir dans notre vie et dans celle des autres. Une adoration et une louange authentique sont le résultat du témoignage de la puissance de l'amour de Dieu. Et plus nous voyons Dieu en action, plus nous louons. Voyez-vous, une église missionnaire est en meilleur état pour fonctionner dans le mode louange. Oh, la crise actuelle a affaibli l'unité physique de l'Église. Les bâtiments d'Église fermés ont conduit beaucoup de personnes à se contenter d'expressions privées de la spiritualité, séparées des, uns des, des autres croyants. Nous écoutons un bon sermon sur une chaîne YouTube. 
Nous profitons d'une séance de louanges et de chants sur une autre chaîne. Et nous lisons un blog sur un autre site web pour trouver une inspiration quotidienne. Nous nous déplaçons constamment sur le web à la recherche de nouveautés. Somme toute, il n'y a rien de mauvais à apprécier la richesse de l'Église de Dieu à travers ses multiples productions et ministères. Cependant, il est dangereux quand cela est fait au détriment de notre attachement à la communauté de l'Église. Et ces paroles inspirées de Paul restent valides encore aujourd'hui, paroles que nous trouvons dans Hébreux 10, versets 24 et 25. « Veillons les uns sur les autres » pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ô oh, chers frères et sœurs, chers internautes, Dieu a destiné ses enfants à faire partie d'une communauté ecclésiale locale, à être bénie par elle et à être une bénédiction pour elle. Que ce soit en personne ou en ligne, voyez-vous, le virus n'est pas la fin de l'Église de Dieu. Souvenons-nous de ces paroles de Jésus dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église » et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En conclusion, en tant que facilitateur de la grâce divine, nous sommes en route pour participer aux louanges finales que nous trouvons dans Apocalypse 15, versets 3 et 4. Et voilà ce que cette louange dit, « Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom Oui, toi seul, tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. Chers frères et sœurs, chers amis internautes, choisissons de ne pas rester dans les modes passage ou réduire au silence. Ne soyons pas des pierres d'achoppement sur le chemin de ceux qui cherchent le Sauveur, mais soyons, soyons des facilitateurs, soyons des poteaux indicateurs qui montrent à tous le chemin de la maison du Père pour ensuite le louer et le bénir ensemble pour son salut, son immense grâce et la nouvelle vision qu'il veut nous accorder. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour aller plus loin, partager l'expérience que vous avez vécue en aidant quelqu'un à adopter une nouvelle vision pour la vie. Comment pouvons-nous fonctionner mieux dans le mode facilitateur à cette époque de distanciation sociale? Qui aimeriez-vous amener à Jésus? Partagez son nom pour qu'on intercède pour lui ou pour elle. Ma promesse pour aujourd'hui. Seigneur, Aide-moi à consacrer du temps régulier chaque semaine à travailler pour toi en propageant la bonne nouvelle par des études de la Bible, des petits groupes et autres. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventist.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous